einer zusammengefasste Präsentation sein. Because now I have to at 12 o'clock see more clients. Denn um 12 Uhr werde ich ja noch mehr um, bei den Beratungsgesprächen haben. So let's jump right in. Also wollen wir gleich damit anfangen. Here are the uh, signs and symptoms of diabetes. Hier sind die Symptome und die Anzeichen für Diabetes. You have an increase in urination. Man hat ein, ähm, ein ähm, increase. Man hat noch mehr Urinausscheidung. Thirst, Durst and hunger. Und Hunger. When I was in school, als ich in der Schule war, uh, too much noise in the back, please. Da sind zu viele Geräusche hinten. When I was in school, the um, I was taught that if you see a person, um, in der Schule hat man mir beigebracht, dass wenn man eine Person sieht, standing in front of a sink, uh, vor einem Waschbecken sieht, wie sie da steht, continually drinking water. Und immer nur Wasser trinkt. Eating uh, banana after banana. Banane nach Banane isst. And urinating on the floor. Und auf den Flur pinkelt. He probably has diabetes. Dann hat er wahrscheinlich Diabetes. Or she. Oder sie. Uh, diabetic also has frequent infections. Um, Diabetes hat auch sehr oft in, uh, inf infekt um, haben sehr oft sind sehr oft krank. The vision is blurred. Their die, vision is um, die Sicht ist so ein bisschen uh, schwammig. Und wenn sie geschnitt, sich geschnitten haben, dann heilt das nicht so gut. Some people have no signs at all, no symptoms. Manche, die haben auch überhaupt keine Symptome oder Anzeichen. Und ich werde euch über eine Frau erzählen, die Jahre ago that, uh, had uh, diabetes und nicht even know it. Und ich möchte euch von einer Frau erzählen, die Diabetes hatte, aber die gar nicht wusste, dass sie es hatte. She went out to get the mail from the mailbox. Sie ging nach draußen, um die, ihre Post aus dem Briefkasten zu holen. And fell, ist gefallen. And cut her head on the sidewalk. Und hat ihre, ihren Kopf an dem Bürgersteig auch angeschlagen gehabt. Of course, she went to the emergency room. Natürlich ist sie dann zur Notaufnahme gefahren. And they did some lab work. Und sie haben ein bisschen Laborarbeit gemacht. And they found her blood sugar was elevated. Und sie haben herausgefunden, dass, sie, der, dass ihr Blutzuckerspiegel völlig ähm, unten war, also gar nichts mehr war. Normal blood sugar is less than 6 millimoles. Um, der normale Blutzuckerspiegel ist weniger als 6 Millimoles. I'll write it. Millimoles? Okay. It's less than 6 Millimoles. Ist weniger als 6 Millimoles per Liter. Millimoles pro Liter. Or between 60 to 99 milligrams. Oder zwischen 60, nee, zwischen 60 und 99 Milligramm. But for those of you who have already had your um, evaluations, und für die, die schon ihr Beratungsgespräch hatten, you've gotten the, the, your values in this Number. Da wurde das bei der oberen abgemessen, mit dem, mit dem oberen abgemessen. Because this is what you use in Europe. Denn das ist das, was man in Europa verwendet. And in the United States and some other countries we use this value. Und in, in den Vereinigten Staaten und auch in manchen anderen Ländern verwendet man das darunter. Back to the lady. Jetzt zurück zu der Frau. Her blood sugar was Greater than 1000. Und ihr Blutzucker war über 1000. It was about ten times what it should be. Das war also zehnmal so viel, wie es eigentlich sein sollte. And she didn't even know it. Und sie wusste das nicht mal. If she Or comatose. But she wasn't. She went out Normalerweise ist man dann schon im Koma, aber das war bei ihr nicht so. So they, they started her on an insulin drip. 
Und man hat ihr dann einen Insulintropf gelegt. You know what an insulin drip is? IV insulin. Man hat es ihr also in the vein. Ähm, eine Nadel in den Arm reingetan und per Tropf ihr das gegeben. And for this you do regular insulin. Und da hat man das äh, reguläre Insulin verwendet. And I say regular because there are different kinds. NPH. Denn es, es gibt verschiedene Insulinformen. NPH. To name another one. This one's short acting. That one's long acting. Das eine, das ist eins, das ähm, kurz reagiert und das andere schnell reagiert. And you cannot give this one IV. Und das untere, das NPH, das kann man nicht über Tropf geben. All right. So they did the insulin drip and got her blood sugars back to normal. Und sie haben ihr also den Insulintropf gelegt und den Blutzucker wieder zum normalen Wert runtergebracht. And she went home. Und dann ist sie nach Hause gegangen. Then uh, her son found her could not wake wake her up. Und dann kam der Sohn und hat gemerkt, dass er sie überhaupt nicht mehr aufwecken konnte. She had what we call insulin shock. Dann hat sie nämlich einen Insulinschock gehabt. Which means that she was in a coma now because she had too much insulin. Das bedeutete, dass sie in einem Koma lag, weil sie zu viel Insulin hatte. So they took her back to the hospital. Also sind sie noch mal ins Krankenhaus gefahren. And found out that she did not have diabetes after all, like they thought. Dann haben sie herausgefunden, dass sie eigentlich doch nicht Diabetes hatte, wie sie es eigentlich angenommen hatten. They thought she had insulin-dependent diabetes mellitus at first. Sie haben erst gedacht, dass sie Insulin äh, Insulinabhängiges Diabetes mellitus hatte. Which means this person has to have insulin injected. Was bedeutet, dass, dass diese Person Insulin gespritzt bekommen muss? But in fact she had honeymooners diabetes. Aber was sie eigentlich hatte, war Honeymooners. You know what a honeymoon is, right? Yeah. Um, Sie hatte, ja, auf, auf Englisch ist das übersetzt, Hochzeitsreise, Hochzeitsreise, äh, Diabetes. Ich habe keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Honeymoon ist Hochzeitsreise. By the way, what's, 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 honeymoon, what's a honeymoon in Dutch? No, honeymoon is after you get married. After you, you get married is when you go on the Also wenn man verheiratet ist, with, with nach der Hochzeit geht man auf Hochzeitsreise. Das ist Honeymoon. Aber wie jetzt dieses Diabetes heißt auf Deutsch, weiß ich nicht. What? No, no but we're talking about honeymooners now. I'm going to go to type 2. This is totally something else. Okay. Also das hat nichts mit Typ 1 oder 2 zu tun, sondern das ist was ganz anderes jetzt. Don't get this confused with any other. Also das sollte man auch nicht mit irgendwelchen anderen verwechseln. Okay, I just want to know what honeymooners is in Dutch. <laughs> But we're speaking Bruce German. Vega. That's German. No, Dutch. That's... What, what is it in Dutch? You're Dutch or somebody speaks Dutch? No, 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 y'all, come on, I want to know. I want Dutch first. Vita Broads Vega. Right. Vegan. Okay. Vegan. Oh, it sounds like? Vegan. Okay. Okay, so that's, that's honeymoon. White bread wheat. Okay. Now, what is it in German? Flitterwochen, okay. Flitterwochen Diabetes. Okay, Flitterwochen Diabetes. Honeymoon is diabetes. And it's virtually the same thing because the honeymoon doesn't last forever, right? Und das ist eigentlich das auch, was bei dem Diabetes ist. Das, die Flitterwochen, die dauern nicht sehr lange. The Flitterwochen is over after a while, right? The honeymoon is over a while <laughs> after a while. <laughs> so this was, was, this diabetes was over in a short period of time. Und das ist eben das, was sie auch hatte, dieses Diabetes, das war sehr nach kurzer Zeit wieder weg. This she had the problem because she had pancreatitis. Und sie hatte das Problem, weil sie 
äh, Pankreatitis hatte, das Pankreas ist Bauchspeicheldrüse, genau, Bauchspeicheldrüsenentzündung. So now uh, we should know what pancreatitis is, right? Yeah. What is it? Inflammation at the pancreas. Inflammation of the pancreas. And why is that crucial? What is why crucial? is that a problem? Warum ist das ein Problem, wenn man eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat? Pancreas make the insulin. Denn der, die Bauchspeicheldrüse produziert Insulin. And if the pancreas is inflamed, und wenn der, pa wenn der Pankreas, also die Bauchspeicheldrüse, äh, entzündet ist, Especially where the insulin is made, besonders da, wo das Insulin produziert wird, it can make the body think it has diabetes. dann kann es so machen, dass der Körper denkt, dass er Diabetes hat. And when this inflammation goes away, Und wenn diese Entzündung vorbei ist, you don't have to take insulin anymore. dann muss man kein Insulin mehr nehmen. So, Honeymooners Diabetes is a real medical condition. Also dieses Flitterwochen-Diabetes, das ist eine richtige medizinische äh, Krankheit auch. You can see pancreatitis in people who are alcoholic. Man kann Bauchspeicheldrüsenentzündung bei, Dia äh, bei Alkoholikern finden. People who have pancreatic cancer. Die auch äh, Bauchspeicheldrüsenkrebs haben. And also in people who have some other illnesses that affect the pancreas. Und auch andere Krankheiten, die jetzt die Bauchspeicheldrüse angreifen. All right, while I'm over here, this non-insulin dependent diabetes mellitus is also called type 1. Dieses uh, nicht insulin non-insulin dependent diabetes mellitus. Pflicht, dieses nicht insulinpflichtige Diabetes ist der Typ 1. And the insulin, no, excuse me, this is type 2, I'm backwards. Nein, das ist nicht Type, äh, das ist nicht Typ 1, sondern Typ 2. And the insulin dependent diabetes mellitus is type 1. Und der Insulinbedürft Wie heißt das auf Deutsch richtig? Also Insulin. Und Insulin okay. Also das ist der insulinpflichtige Typ, das ist Typ 1. Usually a person with type 1 diabetes is um, skinny. Um, wer Diabetes Typ 1 hat, das ist jemand, der auch sehr dünn ist. And it usually, type 1 Diabetes is also called juvenile diabetes. Juvenile? Juvenile, because, it's, because it starts more... Der Typ 1 wird auch gesagt, dass es der Jugenddiabetes ist. Juvenile, because this one generally occurs in young people. Denn äh, der kommt besonders bei jungen Leuten vor. Okay, just hold on though. Let me finish this and you'll see why I'm saying uh, what I'm saying. Okay, I know that some people are fat that has type 1, but generally, most often, they are slim. Es gibt auch welche, die sehr dick sind, wenn sie Typ 1 haben, aber normalerweise sind sie sehr dünn. Now, usually people with type 2 diabetes normalerweise, wenn Menschen Typ 2 haben, are overweight. haben sie Übergewicht. Also, type 1 diabetes, auch dieser Typ 1 Diabetes, the person has little to no insulin production. hat wenig oder keine Insulinproduktion. That's why you have to give them insulin. Deswegen muss man ihnen Insulin geben. In type 2, in beim Typ 2, they have uh, normal or even elevated amounts of insulin. Dann haben sie normales oder mehr Insulinproduktion. The problem with type 2 diabetes, das Problem was bei der Typ 2 Diabetes ist, is not lack of insulin ist nicht, dass sie ähm, den, der Mangel an Insulin It is a problem with the receptors. Das ist ein Problem bei den, die aufnehmen, die das Insulin aufnehmen. Where the insulin go, uh, goes into the cell. Also das, die Zellen, die das Insulin aufnehmen. Rezeptoren, ja. Let's just say that this is an insulin receptor. Das soll jetzt mal ein 
ein Insulinrezeptor sein. And this is the insulin out here. Und das ist das Insulin. What happens is, was dann passiert, this receptor is blocked. ist, dass dieser Rezeptor ähm, blockiert ist. So that the insulin so dass das Insulin is unable to attach. ist nicht in der Lage, sich daran zu doggen. And when it can't attach, Und wenn das sich da nicht dran drücken kann, then the, uh, sugar and the insulin cannot go inside this cell. Dann kann diese, der Zucker und auch das Insulin nicht in die Zelle reingehen. So it backs up in the blood. Dass es also im Blut dann zurückgeht. And you have elevated blood sugar. Und deswegen hat man dann einen erhöhten Blutzuckerspiegel im Blut. But you also have high insulin levels in the blood. Aber man hat auch einen hohen Insulin im Blut. Now to answer your question. Und um deine Frage zu beantworten. People can have combination symptoms. Um, es gibt Menschen, die haben kombinierte Symptome. Which means that some people who are fat. Das bedeutet, dass Menschen, die dick sind, or overweight, oder übergewichtig, may also have type 1 diabetes. Die haben dann auch Typ 1 Diabetes. And people who uh, who are slim und die die dünn sind could also have type 2 diabetes könnten auch typ 2 diabetes haben but typically it's the other way around aber normalerweise ist es andersrum yes what does her diet look like What's normal? That's the problem. Also bei, bei der She's eating wrong. I don't care what he says. She's eating wrong. Chocolate and meat is the worst thing you can eat for diabetes. Also chocolate with the sugar and the chocolate simply drives the blood sugar up. Okay, I disagree with her doctor. That's a problem. Yeah, it is a problem. And uh, obviously, if she went from slim to overweight, and what happens is when you do that, you can cause some other endocrine problems, metabolic problems, like with the thyroid, with the adrenals, and then you get, you get more trouble. Talk to me later, okay? Uh, ihre Schwägerin, die hat... Um, Typ 1 und sie ist sehr übergewichtig. Sie war 20 Jahre alt, als es herausgefunden wurde, dass sie Typ 1 hat Diabetes und ähm, hat jedes Jahr ungefähr 20 Kilo zugenommen. 7 Kilo. But you said 20 pounds. No, like 14 pounds. Oh, 14, okay. Ähm, und sie hat ungefähr 7 Kilo pro Jahr zugenommen und ähm, sie, äh, der Arzt hat ihr gesagt, wenn sie halt Probleme hat, mit Unterzuckerung, dann soll sie Schokolade essen, weil Dr. Oden hatte gefragt, was sie denn isst und das ist eine normale Diät, also sie isst Fleisch, sie isst alles, was man halt, die weltliche Diät und ähm, der Arzt hat ihr gesagt, wenn sie halt dieses Problem hat mit der Unterzuckerung, soll sie Schokolade essen, aber Dr. Oden hat gesagt, das ist das Schlimmste, was man machen kann und auch wie sie halt sich ernährt, ähm, das sollte geändert werden und sie wird später noch mit ihr sprechen. When people with diabetes are managed well, they won't gain weight, it'll normalize everything. But you can't just expect uh, the, the insulin to take care of everything. Uh, and when, just because you, hold on a second, just because you're taking insulin doesn't take care of everything. Also wenn man Insulin nimmt, das bedeutet nicht, dass das uh, sich um alles kümmert, was halt im Körper passiert, wenn man Diabetes hat. Okay. Did you get that? Yeah. Um, and do sometimes doctors uh, will lean heavily on telling you to take the medicines and all this kind of stuff, but most doctors will not deal with lifestyle. 
Also die meisten Ärzte, die geben einem Ratschläge, wie man bestimmte Medikamente nehmen soll und stützen sich dann auch auf diese Medikamente. Und die meisten, die werden nicht dir sagen, dass du irgendetwas an deinem Lebensstil ändern sollst, wenn du diese Krankheit hast. All right. Some of the complications of diabetes. Einige der Komplikationen, wenn man Diabetes hat. Increased rate of heart disease. Es gibt eine höhere Rate an Herzkrankheiten. Like stroke wie zum Beispiel ähm, Schlaganfall, uh, Heart Disease, äh, Herzkrankheiten and uh, also the um, incidence of kidney problems. I think und auch ähm, Probleme mit den Nieren. So um, people with diabetes will often have high blood pressure as well. Und die, die Diabetes haben, die haben auch oftmals einen Blut, Hoch, Bluthochdruck. Okay. Uh, there's more amputations. Es gibt mehr Amputationen. As a matter of fact, it counts for about half of the amputations or removal of limbs. What is it? Like? Oh, legs. Ja, um, yeah. es ist die Hälfte von allen Amputationen von den Beinen. Loss of vision, even up to blindness. Um, dass man Sehvermögen verliert bis zur Blindheit hin. And nerve damage. Und auch Nervenzerstörung. That's the reason uh, some diabetics complain of pain in their legs and feet. Deswegen beschweren sich auch viele, die Diabetes haben, über Schmerzen in ihren Beinen und in ihren Füßen. So we see here again type 1 diabetes. Wir sehen hier also den Typ 1 Diabetes. And um, I just I told you this basically. They're usually young and thin. Und wie ich euch schon gesagt habe, sind sie meistens jung und dünn. When they're diagnosed. Wenn sie di um, mit Diabetes diagnostiziert werden. They they have low insulin levels. Sie haben einen niedrigen Insulinspiegel. Because the pancreas is not producing it. Weil der weil weil die Bauchspeicheldrüse das nicht produziert. This word uh, at the bottom, etiology. Das Wort hier unten. Oh boy. Let's go back. Etiology at the bottom Etiology. means the cause. Das ist das, was es verursacht. Genetics. Genetisch. Viruses. Durch Viren. And it can be autoimmune. Und es kann auch autoimmun sein. That's a picture of the pancreas there. Das ist ein Bild von der, Bauch, äh, von der Bauchspeicheldrüse. It sort of drapes itself over the stomach. Das ähm, ähm, bildet sich so über, über, dem über den Magen. Sort of in the curvature of the stomach there. So it what? It's, it's um, like in the, the curve. I'm sorry. <laughs> it... If you, if you look at the stomach, wenn man sich den Bauch anschaut and uh, also the, the uh, large and small intestine. Also wenn man sich den Magen anschaut und auch den, den Darm. This is the stomach. Das ist der Magen. And the stomach connects itself to what? 12 finger colon. The small intestines, right? And then the small intestines connect at the ileocecal area where we have the appendix to the large intestines. Also der Magen, der knüpft dann an den Dünndarm und der Dünndarm an den Dickdarm. You have first the duodenum. The duodenum is the first part of the small intestines. Okay, also der Zwölffingerdarm, der ist der erste Teil der, des Dünndarms. But the pancreas, aber die Bauchspeicheldrüse, is a fish-shaped organ, ist wie ein Fisch in einer Fischform, that's associated or, or close to the stomach and the, t the intestines das dicht bei dem Magen und auch bei, den, bei dem Darm ist. Okay, that's where it is. 
Das ist, wo er ist. This is the stomach. Das ist der Magen. Colon. Das ist der Darm. And this in here is the small intestine. Und das ist der Dünndarm. The pancreas are located here primarily. Der Pankreas ist dort an dieser Stelle. Because it has connection with the stomach and the small and the intestines and the liver. Weil er verbunden ist mit dem Magen, mit dem Dünndarm und auch mit der Leber. So that it helps with digestion. Damit es bei der Verdauung hilft. Pankreas. Yes, thank you. All right. Now, here's some things that injure. Yes, ma'am. She's talking about She's talking about the islets of Langahan. Yeah. The islets of Langa. Mm -hmm. Yes. The, it is a German. Fraulein. Yes. <laughs> and the rest of the pancreas produces enzymes and stuff like that. Yes, but we weren't going to get into that. The but islets of Langahan, now that she brought it up, is, and particularly the beta cells, in the islets of Langahan produces the insulin. I wasn't going to go there. Da wollte sie gar nicht hin. Thank you. <laughs> All right. <laughs> Coffee also injures the pancreas, specifically the, uh, the islet cells. Koffein beschädigt auch den, den, um, die Bauchspeicheldrüse und besonders auch diese, wie heißt das? In Langahanschen Inseln. Oh, ehrlich. No, I'm interested in the beta cells, yeah. not the whole islet. Well, he just told me that I have a whole medicine school when I'm le when I'm leaving here. Yeah, but but let's just straighten that out. The beta cells are the ones that are in injured. That that's my concern, not the whole islet of Langahan. Also nicht der ganze nicht diese ganzen Langahan Inseln werden beschädigt, sondern nur diese um, beta zellen. Because it's it's the 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 um, beta cells that make the insulin. Denn die beta zellen sind die, die uh, Insulin produzieren. Only the alpha cells make something else, and the rest of it makes enzymes. But we're just und die alpha zellen die machen noch was, die Enzyme, und dann gibt's noch andere Zellen da. Aber wir wollen jetzt nur über das sprechen. So that we don't get confused, okay? Also nicht, dass wir jetzt hier ganz durcheinander kommen. Okay, now also uh, lots of nitrosamines. Nitrosamines is the um, digestive product of protein and ammonia. Nitrosamines. Nitrosamine. You know what ammonia is, right? No, um, ammonia is, yes. Nitrosamine entstehen, wenn gegrillt wird. When you grill something, that's what it produces. Not really. I heard that when you put when you put um, um, sausage like on a pizza in the connection with the cheese, that's what it produces. It can, but. Nitrosamines is really, when you digest protein, this is a, a byproduct. It's, it's also, when man Eiweiß verdaut, dann ist das ein, ein Produkt, was dadurch entsteht, durch diese Verdauungsprozess. Uh, right. And, and this, uh, when it builds up, can, can damage, once again, the beta cells in Und the pancreas. Und wenn das verarbeitet wird, dann kann es eben diese Beta-Zellen beschädigen leading to diabetes was dann zu diabetes führt also cow's milk auch die kuhmilch 
Like, well, like when you eat, eat protein, particularly meat, it's a digestive product, means that it breaks down into to this and some other things. Also it's a waste product, as a matter of fact. Wenn man zum Beispiel Fleisch verdaut, dann wird, wird das Eiweiß aufgespalten. Und dieses Nitrosamine, das, sind, das ist so ein Produkt, so ein Abfallprodukt, was eben durch diese Verdauung entsteht. Und zu viel davon wird diese Beta-Zellen ähm, zerstören, beschädigen. Leading to diabetes. Was dann eben zu Diabetes führt. Nitrosamines, no. So, kind of indirectly, but uh, not in the sense that these things. Die Frage war gerade, ob Nikotin auch eine Rolle spielt, um Diabetes zu verursachen, aber nicht ungefähr, also nicht unbedingt, sondern nur so ein bisschen indirekt. Also here's another one, cow's milk that you might not have expected. Und hier steht auch noch Kuhmilch, und das habt ihr wahrscheinlich nicht erwartet. Especially the protein in cow's milk. Besonders das Eiweiß, was in Kuhmilch drin ist. Can destroy the beta cells kann diese Beta-Zellen richtig zerstören. And babies can develop type 1 diabetes. Und Babys können schon Typ 1 Diabetes bekommen. So there dadurch. is caution not to give babies, children, cow's milk. Also es ist mit sehr hoher Vorsicht, dass man Babys überhaupt Kuhmilch gibt. The, there has been research to show es gab ähm, Untersuchungen, die gezeigt haben, that children, babies and children who are given cow's milk, dass Kinder und Babys, die Kuhmilch bekommen haben, rather than being breastfed, also ähm, anstelle, dass sie gestillt wurden, has a higher risk, haben ein höheres Risiko for both type 1 and type 2 diabetes. Für beides, also Typ 1 und Typ 2 Diabetes. So that's another good reason if you, your children are on cow's milk. Also das ist ein anderer Grund, wenn ihr euren Kindern Kuhmilch gebt, to take them off. Dass ihr das nicht mehr macht weiter. Before they get diabetes. Bevor sie Diabetes bekommen. All right, here's uh, the type 2 as I said it usually occur occurs in people who are overweight. Hier ist also der Typ 2, der meistens bei Menschen angetroffen wird, die übergewichtig sind. The pancreas uh, continue to make insulin. Der, die Bauchspeicheldrüse produziert weiter Insulin. As a matter of fact, the level is uh, sometimes even higher than normal. Und manchmal ist der Wert sogar noch ein bisschen höher. But the problem is that the receptors don't work. Aber das Problem ist eben, dass diese Rezeptoren nicht arbeiten. The best way to control type 2 diabetes die beste Möglichkeit, um diesen Typ 2 unter Kontrolle zu bringen, is with a good diet. ist mit einer guten Ernährung. What's a good diet? Was ist gute Ernährung? Right, definitely plant-based diet and, and pflanzenbasierende Ernährung. Uh, and not just for type 2, but type 1 diabetes as well. Und nicht nur für Typ 1, Typ 2, sondern auch für Typ 1. Also exercise. Auch Bewegung. What's good exercise? Was ist gute Bewegung? Walking for how long? Spazieren gehen, wie lange? When? Right, and especially for diabetics, walking 20 to 30 minutes after each meal will help to lower the blood sugar and it helps also to make the insulin work better. Und wenn man äh, Diabetes hat, besonders dann, wenn man nach dem Essen 20 bis 30 Minuten spazieren geht, dann wird noch mehr Insulin produziert und dann ähm, wird der Blutzucker besser wird das wird der Blutzucker besser ähm, verarbeitet. The fat is a problem with insulin utilization. Fett ist ein Problem ähm, Insulin auszuscheiden. Use. Yes. Mm -hmm. uh, because fat will make it harder for the insulin to work. Weil das Fett macht, dass das Insulin ähm, sch schwerer arbeitet, ja. So that's why when people are overweight, denn wenn Menschen übergewichtig sind, 
they are told to lose weight so that the receptors work better. Dann wird ihnen gesagt, dass sie Gewicht verlieren sollen, damit diese Rezeptoren besser arbeiten können. Another problem could be adrenal problems. Ein anderes Problem könnte auch Adrenalin sein. Who remembers where the adrenals are? Wer erinnert sich noch daran, wo die Ad wo dieses Adrenalin ist? No. no. Uh -uh, on the kidney. The, the adrenal is the, the little kidney. hat, remember, that sits on top das of the kidney. Das ist dieser Hut, der auf diesen Nieren drauf sitzt. And when you have a lot of fat, und wenn man viel Fett isst, especially belly fat, also nee, wenn man viel Fett hat, besonders dieses Bauchfett, this can also interfere with the insulin utilization. Dann it can interfere with the use of insulin. Sorry. Das ist dann auch bei dem Gebrauch von Insulin wird es dann And another way to deal with Say the, say the, end, the sentence again. It, What? The use of insulin? Oh, uh, fat can interfere with, with how yeah, insulin is used. Interfere, sag mir das deutsche Wort dafür. Da, ha? Hat einen Effekt darauf, auf den Gebrauch von Insulin. All right, some el something else you do is uh, manage stress because that too can contribute Was man auch to machen sollte, diabetes. ist Stress besser zu managen, weil das nämlich auch Diabetes noch beeinflusst. Here's a better, better uh, look at insulin and the receptors. Hier kann man auf Insulin und die Rezeptoren schauen. Okay, this is uh, sitting on the wall of a cell. Das sitzt an den Wänden von den Zellen. In order for it to work, they must line up like this. Damit sie arbeiten können, müssen sie sich so ähm, hin, also so an diese Stellen tun, so, zusammen so zusammenpacken, denn dann kann die Zelle das auch verwerten. Okay, so we went over some of these things. Uh, wir haben uns also bad diet, certain hormones. Uh, ladies who take hormones like Primarin and that can um, cause uh, Auch Frauen, diabetes. die Hormone verwenden, die können uh, Diabetes davon bekommen. Hormones, like the, the hormones that women are given for, uh, for uh, um, menopause. menopause stuff also like die, that. die Frauen, die Hormone bekommen in der Menopause, die können auch davon Diabetes bekommen. That's hormones in the form of drugs. Das sind Hormone, die als Medikam Medikamentenform You can you can take um, herbal products for menopause that won't do this. Man kann auch um, natürliche Sachen nehmen, die eben das nicht verursachen würden. All right, so we the goals are to re reduce the blood sugar. Das Ziel ist also Blutzucker zu senken. Reduce the blood lipids, which lipids. is cholesterol. Und cholesterol. auch dann äh, den Cholesterinspiegel zu senken. The, remember the total cholesterol, the LDL cholesterol, the uh, and triglycerides. Und erinnert ihr euch noch an den LDL äh, Cholesterin und diese Sachen? Lipids are simply fats. Cholesterin ist einfach nur Fett. Now you want to reduce those. Und das soll man eben reduzieren. You do not eliminate the use of fats, oils, man soll particularly nicht, omegas. Man soll nicht uh, Öle als solche jetzt ganz weglassen, besonders die, die Omega-Fettsäuren haben. Because our bodies need certain fats. Denn unsere Körper brauchen bestimmte Fette. To make other chemicals in the body. Um andere chem chemische Dinge herzustellen, die unser Körper braucht. So the idea of a no fat diet und die Vorstellung eine eine Ernährung ohne Fett zu haben is not healthy. Ist nicht gesund. We need to control weight. Wir sollten unser Gewicht kontrollieren and prevent the complications und auch den um, Komplikationen vorbeugen. Like the kidney failure, blindness, wie zum Beispiel Nierenversagen, Bl Blindheit. Pain in the legs, the things we've Schmerzen talked about before. in den Beinen und was da noch alles passieren kann. Okay, it is time for consultations. Jetzt ist es Zeit für die Beratungsgespräche. Lots more information, huh? Viel Information.